l'autre dimension. Il existe une théorie dans notre monde. Elle parle d'une dimension différente de la nôtre, où le temps, l'espace et même certains événements y seraient différents. Cette théorie parle bien sûr des univers parallèles. Dans cette histoire, nous allons voyager à travers les dimensions, suivant inlassablement les mêmes personnages. Notre histoire commence dans un monde que nous appellerons le monde d'origine. Die Greffer, un guerrier d'exception, avait une renommée de véritable légende vivante dans celui-ci. Après être venu à bout de terribles monstres, il fit la rencontre d'une combattante d'exception. On l'appelait la Dame Guerrière des Terres Désolées. Elle s'était elle aussi forgée une solide réputation en faisant ses armes dans la compagnie du général Fried, aux côtés d'autres guerriers bien connus. Elle s'était endurcie au combat grâce à son compagnon, le capitaine en maraude, avec qui elle partageait des affinités au combat. Une rivalité naturelle s'installa entre les deux combattants. Die Greffer avait pour principe de ne pas y aller doucement avec ses adversaires, qu'ils soient hommes ou femmes. Il provoqua donc la dame guerrière des terres désolées en combat singulier. Ils croisèrent le fer, mais quelque chose d'étrange se produit. Étant à force égale, le coup final désarma les deux adversaires. Une force étrange émana alors de la dame guerrière des terres désolées. Elle devint soudainement beaucoup plus sinistre comme si elle n'était plus elle-même. Cette force étrange la posséda et l'attira dans un portail qui s'ouvrit dans son dos et qui l'engloutit tout entière. Elle avait été aspirée dans une dimension différente. En errant à l'intérieur, elle rencontra des compagnons de voyage, le guerrier des dés, l'assaillant, et le survivant. À force de combattre avec les monstres présents entre les dimensions, la dame guerrière avait affûté ses capacités au maximum. Errant de monde en monde, cette fine équipe se fit rapidement remarquer. Un jour, le roi du monde dans lequel il se trouvait les convoqua. Il leur demanda de retourner dans leur monde d'origine afin d'éviter que de trop nombreuses brèches dimensionnelles ne soient ouvertes. Il engagea le célèbre guide des dés, expert dans les dimensions différentes, pour les ramener chez eux. Il les amena à un portail qui les envoya directement dans la dimension spatiale et temporelle d'où ils provenaient à l'origine. Enfin de retour chez elle, la dame guerrière Dédé retrouva ses amis et ses compagnons d'armes. Mais elle retrouva aussi son rival Die Greffer. Celui-ci la provoqua immédiatement en combat singulier afin de les départager une bonne fois pour toutes. La dame guerrière, forte de son expérience interdimensionnelle et de sa maîtrise des portails, contra l'attaque de Die Greffer par réflexe et l'envoya par erreur à son tour à travers les dimensions. Il entreprit donc un périple, le faisant à son tour voyager d'un monde à l'autre. Il rencontra en chemin des alliés de poids avec qui il forma une unité spéciale appelée les Forces A. Malheureusement, ils croisèrent la route d'un terrible dragon qui, après un combat acharné, les dispersa à travers les dimensions. Die Greffer fut projeté dans une forêt lugubre et immense dans laquelle il se perdit. Après plusieurs jours, il atteignit enfin les bords de la forêt où deux chemins différents semblaient se dessiner. Die devait faire un choix, mais sans le savoir, c'est à partir de cette croisée des chemins que le temps et l'espace se divisèrent en quatre voies différentes. La première était celle de la lumière draconique. Au bout du chemin de droite, Dai fit la rencontre de l'esprit Ryu. Il regarda au plus profond de l'âme et du cœur du guerrier pour savoir s'il était un homme digne des pouvoirs draconiques. N'ayant jamais vu un guerrier aussi lumineux de cœur et d'esprit, l'esprit Ryu lui confia une partie de ses pouvoirs lui permettant d'utiliser les forces de la lumière. Prouvant sa bravoure et sa force en combattant à travers les dimensions, Dai prouva qu'il était digne du plein pouvoir de l'esprit Ryu. Ce dernier fusionna avec lui, lui donnant de nouveaux pouvoirs. Cela permit au Dai de cette première timeline de retourner dans son monde d'origine. Tout est bien qui finit bien. Ce qui ne fut pas vraiment le cas du Dai de la seconde timeline. Il choisit d'emprunter le chemin de gauche, celui des Noirs Ténèbres. Cette fois-ci, il ne croisa pas la route d'un dragon, mais d'une étrange armure noire. Elle était posée sur un piédestal, dans un temple au fond de la forêt. Dai fut irrésistiblement attiré par l'armure, et avant même qu'il s'en soit rendu compte, il l'enfila entièrement, devenant le chevalier noir des dimensions, sombre lame. Comme si son esprit avait été aspiré par l'armure, Dai traversa les dimensions, tranchant tout ce qui se trouvait sur son passage. Ses batailles l'amenèrent à combattre un dragon aussi noir que l'encre. Il n'eut aucun mal à l'assujettir par la force. Possédant maintenant une monture aussi meurtrière que ses épées, Sombre Lame continua sa quête de massacre à travers les dimensions 
devenant un véritable cavalier de l'apocalypse. Les choix qu'on fait dans le présent peuvent être déterminants pour forger notre avenir. C'est ce que ces deux versions de Die Greffer essayent de nous montrer. Mais, au fond de ces bois lugubres, deux autres chemins alternatifs se dessinaient. Tous deux empreints d'une dualité opposant lumière et ténèbres. Le Die de la troisième timeline emprunta le chemin de droite, où il crut apercevoir une silhouette familière et lumineuse. Au bout du sentier, il arriva dans une immense salle remplie d'armes. Il les examina de plus près et toutes semblaient habiter un pouvoir particulier. On aurait dit qu'elles étaient habitées par une sorte d'âme. Une voix claire l'appela et l'encouragea à empoigner les épées jumelles se trouvant devant lui. Ces armes s'appelaient Tris. Elles tenaient leur nom du gardien les ayant un jour portées. Daegreffer s'empara de ces armes et fut enveloppé en un instant d'une lumière aveuglante. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Daegreffer sentit la toute puissance des épées qu'il venait d'obtenir. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Dai entreprit de nombreux voyages interdimensionnels qui laissaient derrière lui une radieuse lumière. Contrairement à son homonyme de lumière, le Dai de la quatrième timeline décida de suivre la silhouette sombre et mystérieuse du chemin de gauche. Il arriva lui aussi dans une immense salle remplie d'armes, mais cette fois-ci, une sensation étrange submergea Dai. Une version ténébreuse de lui-même apparut dans son esprit, lui demandant « Veux-tu plus de pouvoir ?» Avant d'avoir pu répondre, une ombre difforme attaqua le guerrier par surprise. Pris au dépourvu, Dai tenta de contre-attaquer la créature, mais son épée s'enfonça dans l'ombre, laissant le combattant désarmé et désemparé. Les ténèbres présents dans son cœur lui posèrent de nouveau la question. « Veux-tu plus de pouvoir ?» Dai accepta l'aide de son double. Il sentit une immense puissance s'emparer temporairement de son corps. Grâce à cet équilibre de corps et d'esprit, il réussit à faire disparaître l'ombre sous la puissance de ses coups. La salle d'armes était maintenant écrasée par le silence. Dai observa avec attention cette armurerie géante à la recherche d'une nouvelle arme après la perte dans la bataille de son épée fétiche. Il tenta d'abord de s'emparer de la hache gravitationnelle Grarl, une voix caverneuse retentit alors dans la salle. Elle n'est pas pour toi, le corrompu. À la seconde où la voix eut fini de s'exprimer, Dai se retrouva comme écrasé par la gravité autour de la hache. Après cette désagréable expérience, l'œil de Dai fut attiré par une immense épée à deux mains, semblant redoutable. Il l'empoigna sans réfléchir et la trouva parfaitement tranchante et légère. Une arme parfaite. En somme, ayant le moral gonflé à bloc, Dai reprit sa route à travers les dimensions. Mais quelque chose clochait. Plus il portait l'épée, et plus elle semblait le posséder. Cette arme appartenait avant au gardien Baou. Ce que Dai ignorait, c'est que ce démon et l'épée n'étaient qu'une seule et même entité. De plus en plus parasité par la présence de Baou, Dai devint méconnaissable et semblait souffrir le martyr. Il se transforma petit à petit en réceptacle du démon, laissant cours à ses pulsions les plus violentes. Grâce à ses pouvoirs et à un coup de chance inouï, il parvint à retourner dans son monde d'origine. Là-bas, il croisa la route de la dame guerrière Dédé, qui s'était rendue à sa rencontre. Voyant ce monstre, la guerrière le défia en duel. Poussé par ses instincts les plus primaires, le démon se jeta sur la combattante. Mais forte de sa maîtrise des portails dimensionnels, elle renvoya Dai le démon dans les méandres des univers. Après avoir erré entre les dimensions, Dai le démon fit la rencontre la plus étonnante de sa vie, lui-même. Mais à l'inverse de lui, cette version de Dai semblait être allée du côté de la lumière. Les Dai restaient dans un silence stupéfait, essayant de comprendre pourquoi leur rencontre avait lieu. Nul ne sait vraiment ce qui advint après leur rencontre. Mais une chose est sûre, le Dai de la quatrième timeline, la plus sombre de toutes, continua d'être rongé de plus en plus par son arme, augmentant ses pouvoirs au détriment de son humanité. Les dimensions différentes présentent, comme vous l'avez constaté, de nombreux mondes, timelines et événements différents. L'histoire de Dai et de la Dame Guerrière Dédé a peut-être de nombreux autres chapitres, motivés par des décisions insignifiantes ou capitales. Il existe peut-être une cinquième timeline où Dai tomba amoureux de la Dame Guerrière Dédé à son retour. Faisant taire définitivement le guerrier en lui, il tenta de la conquérir avec sa célèbre danse. Devenant niais et naïf, la Dame Guerrière Dédé ne fut pas très réceptive à ses avances. Elle envoya valser ce cinquième Dai involontairement entre les dimensions dans lesquelles il se serait complètement perdu. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être une prochaine fois.